ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ തൻസീറ ഫ്രം റിറ്റ് സജു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ബി ബി എൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുവരെയും നമ്മൾ ബി കോമിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് ഡീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബി ബി എയിലെ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ തുടരെ തുടരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി കോമിൻ്റെ മാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള പുതിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റാണിത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്നാണ് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഇത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എക്കുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നി ഇതിൻ്റെ എക്സാം മൺഡേ കമ്മിങ് മൺഡേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഏട്ട എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരിക എന്നുള്ളതിന് ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഒരു പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കോസ് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചാൽ യു ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മെൻ ബൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് ടി ആർ എ ഐ ടി എസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിഗ് ഫൈവ് ട്രേഡ്സ് അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിഗ് ഫൈവ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ട്രൈറ്റ് ട്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് നിമോണിക്സ് എം എൻ ഇ എം ഒ എൻ ഐ സി എസ് നിമോണിക്സ് ഈ നിമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അമാങ് ദ ടെക്നിക്ക് യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിമോണിക്സ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിമോണിക്സ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ത്രീ മാർക്സിനോ ഫോർ മാർക്സിനോ ചോദിക്കും നിമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻട്രർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് വിത്തിൻ അവർ സെൽസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരാൾ വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രാ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാക്കിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ലീഡർഷിപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ലീഡർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊട്ടേഷൻ ആണ് all managers are leaders but all leaders are not managers comment endanu varunathu ella managers um leaders aanu pakshe endalla ella leaders um managers alla endu ondana adana avada comment cheyyandathu okay the next what is team building and explain the process of team building team building ennu varnal endana
the next what do you mean by etiquity and what are the types of etiquity etiquity spelling e t i q u e t t e etiquity nu parnale certain rules and regulation or certain norms and behavior certain code of conduct adu oru karyam cheyanulla niyamangalum niyamavalikalum allengu adu engane cheyanam ennulla code of conduct rules ne aanu nammal etiquity nu parayunathu endakke types etiquity undu oru vaa types etiquity undu food kaikkumbol etiquity undu dining etiquity undu avale nammal email email aakkumbo ഇമെയിൽ ഇറ്റിക്വിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇറ്റിക്വിറ്റി ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഇറ്റിക്വിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഇറ്റിക്വിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേണ്ട മുൻപേയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡോസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡു ആൻഡ് ഡോൺസ് ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് നോക്കിയിട്ടോ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം എന്തായാലും എന്നാലും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കേട്ടതിനെ കൊണ്ട് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം മുമ്പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അത് പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോറി ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ടെക്നിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഭാരം കുടുംബഭാരം അങ്ങനെയുള്ള മെൻ്റൽ പ്രഷേഴ്സാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിലീഫ് ടെക്നിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് കുറക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ നീഡ് ഫോർ ഡബ്ല്യു എൽ വി ഡബ്ല്യു എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമാണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളെ വർക്കും നമ്മളെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അതായത് വർക്കിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം നമ്മൾ ഫാമിലി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തുല്യ ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അങ്ങ് അതിൻ്റെ നീഡ് ആവശ്യകത എന്താണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ദ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതായത് സെൽഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി ഐ മീൻ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കോളേജിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചത്തെ എക്സാം നല്ല എക്സാമായി വരട്ടെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് താങ്ക് യു